来到我们喜云古镇。瞧，整个古镇都很好的保留下了最原始的本土风貌呢。从建筑特点到服饰风格，再到饮食习惯，都是地地道道的昭南特色。有呀，让我一一为你们介绍。首先呢，董家大宅一定要去看看，不光可以看到别具一格的建筑风貌，还能了解到以前大姓宗族的历史变迁。很多研究历史的学者都特别喜欢去那里考察。其次呢，四方街也推荐两位客人去逛逛，街上基本汇集了所有喜云古镇本地的小吃。像喜云小饼啦、花糕啦，什么都有。喜欢美食的人可一定不能错过。等下，我们就先去四方街走走，如何？那可不行，客人们可要留点肚子哦。古镇其他地方也有很多好吃的，现在吃饱了，其他美味佳肴可要吃不下啦。最后呢，镇口那两棵大榕树也可以去看看。他们是喜云古镇的宝树，到现在呢也有上千岁的树龄喽。古镇上的人都认为，是他们保佑着这里的幸福与繁荣。传说如果把心愿写在红绸上，再系在榕树的树枝上，就一定能实现愿望。我并没有什么特别的偏好。看你的心意就好。好看你很喜欢喜云小饼，要不要我再去买点带回酒店？我们难得能来一次，都尝尝也不错。哎，等等
，应该是吃起云小饼的时候沾上的。我，<笑>刚才你脸上沾着芝麻粒的样子，很像一只小花猫。没有调侃，我只是觉得那样的你很可爱